Se você coloca na boca aquele jeito que tá aqui, ó, é doce. Até doce. Não gasta energia pra mandar água. Não, não tem não. Aqui a água manda água pra mim. Vamos começar mais um vídeo. Estamos aí. Aqui no sítio do seu Valdeir. Bom, né, Bom dia, seu Valdeir. Bom mesmo? E firme? Eu tô bem, senhor. Você tá firme mesmo ou igualzinho prego no barro? Não. Firme igual prego na arueira. Ah, então tá bom. Na moreira, tá bom, né? De... A na moreira? É na moreira. <risos> na moreira ali, ó. É. Seu Valdeir, Oi. conta uma coisa pra nós. Pra matar um porco, né? Que é pro gás seus aqui. Isso. Fazer carne de lata. Fazer linguiça, luz linguiça. gordo. É isso aí. Tudo mais. E aí hoje a gente vai gravar um vídeo aqui mostrando um pouco é, de como tá o sítio seus aqui, né? Que é um sítio autossuficiente, né, senhor? É. Valdeir? É. Vocês produzem a comida de vocês. Na tira, na tira, bem dizer, quase tudo daqui. É, é um sítio rico em água. É. Né? A gente tem a, a energia solar que... Tem. O sol não abandona a gente, tá todo dia, né? Acorda é. com nós e vai, e vai dormir junto com nós, todo dia, né? Uhum. Então o sol tá produzindo energia para vocês. Tá. E do outro lado, o senhor tá trabalhando aí, botando é, a semente na terra para poder ter um alimento, né? Estamos sim, é, plantando as verduras, é, umas flores, uns, uns tomates, umas coisas. Assim vai, é. né? Aqui no sítio do senhor também tem, no fundo dele aqui, tem uma represa muito boa, né? Tem. Que o senhor é. pode estar tá pescando, uhum. comida é, para o alimento para vocês, né? É, em vez quando eu pego uns peixinhos lá. Começo de setembro, uhum. todo ano, a gente prepara a terra para plantar o milho aqui na Baixada, né? Isso. Só que, igual através dessa seca aí, já está prejudicando, está atrasando o plantio do milho. Ah, porque vocês podiam já ter começado eu a já podia mexer tá, na terra. Já podia ter, ter plantado. Ah. Até eu vou mostrar para você. Até eu comecei a dar uns riscos de arado ali para uhum. preparar a terra. Mas não tem jeito, não. Enquanto a, a, tá dura. enquanto a chuva não chegar, não tem jeito. Porque você começa a arar ali, aí começa a dar aquele terrão. Ah, entendi. E é muito duro. Depois, até pra você gradear, mexer, atrapalha muito. Aí eu parei. É melhor nem mexer por enquanto. Não, aí, aí eu parei, nem mexer. Eu, não... eu só comecei, até eu vou mostrar pra você depois ali. Mesmo que essa seca aí, graças a Deus, aqui o sítio meu também é rico de água. Aí vocês conseguem estar tá regando a é, eu, hora, Aí eu rego. Né? E aqui, através da, da seca, Lucas, é, no começo de agosto aí, deu uns quatro dias de geada aqui. Uhum. Então não tá bonito não, uhum. mas nós né, vamos mostrar as coisinhas que a gente tem aqui ainda. Isso aí. Nós rec recuperou da geada. E também tem as galinhas que vocês produzem. Tem. Ela, essas aí estão produzindo média de quantos ovos por dia? Aqui eu, 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 eu colho todo dia 14 ovos, todo dia. 14 ovos. É. E consegue consumir tudo isso? Não consegue, não. Como é que vocês mas só, que, mas só que eu não levo para a cidade para vender, não. Uhum. Aqui é os vizinhos, às vezes algum pessoal da cidade que mora aqui, né? Vem da cidade no final de semana e, e eles levam. Passa aqui e leva. Passa e leva, porque aí eu não, não sou de levar para vender, não. E acaba que o preço, por ser um ovo ali de uma galinha caipirão, né? Que vocês falam que é o sistema caipira. Hum. É um ovo mais saudável, né? Eles devem é, sal... dar valor nisso. É, é saudável porque é só no fubá, só no, no milho torturado. Uhum. Eu não coloco ração. Não força elas a botar. Não, não força, não. Ali é... É a força dela mesmo. É a mesmo. força da natureza mesmo. E aí quando essas galinhas começam... É... Como é que o senhor faz? O senhor, quando, elas, quando elas começam a querer parar de botar, o senhor abate elas? Eu abato. Aí, aí tem, põe aí no tem, freezer. Aí tem que mudar. Tem que, é. tem que renovar. Com, com, arrumar outra remessa nova. Mas uma remessa de galinha igual aquela ali, ela, ela atura por quanto tempo para vocês? Ah, vou falar para você. Eu não tenho base não, mas a bichinha vai longe. Vai, né? Vai. E o... Sendo a ração só de milho, elas não devem engordar demais também, né? É, ela fi, fica... Como sendo caipirão... Ela, ela fica igual o caipira mesmo, uhum. né? Que é só na, no, na, no fubá, tratado no fubá. E outra, vocês podem ver que, que elas estão fechadas. Eu, nós vamos mostrar aí. Uhum. Porque igual essa bota, né, Luca? E aqui tem muito cachorro dos vizinhos, aqui na roça é assim, né? Se não fechar, você não colhe um ovo. 
E, outro, e aqui tem muito gavião, é, essas claro. irara do, do brejo. Ah, que, que, que come elas mesmo. É, porque senão aí o lucro é. da gente vai embora, né? Vai embora, né? Aqui o senhor perdeu alguma esse ano por causa de bicho ou não? Não, não perdi porque fechado, eu, eu já venho já vem desde o começo, já fechado. Fechado. Né? E as dormem quentinho. Até é vamos... também, né? Não fica doente. Não. E igual chove, ela está lá agasalhada. Tempo do frio, ela está lá fecha, é, fechada na casinha só para dormir. E tem um lugar para essa tomar o sol, né? É isso aí. Vamos descendo lá. Aqui tá a horta. É. Essa é a horta. O senhor, o senhor tem ideia mais ou menos da variedade de coisa que o senhor tem na horta aqui? Ah, eu, aqui eu tenho, eu tenho quase tudo plantado na hortinha aqui, Luca. Ó, você pode ver aqui tem a couve, né? Uhum. Aqui já tem o giló. Gilózinho. Nós vamos entrar ali, vamos aqui mostrar, o né? Tá, o que o senhor tá plantando o que dentro dessa carriola? Aqui tem várias sementes que a mulher plantou aí. Ah, é daqui, tipo um berçário. Isso, daqui nós passamos para lá. Até uhum. nós tampa, porque na hora que tá começando a apontar a semente, passarinho o come. passarinho come. Ah, né? Porque ela tá muito sensível, né? Uhum. Então eu, eu vou mostrar para vocês. E, ma mamão. e mamão aqui Coisa tá de jeito aí. Tá um pouco feio, meio... Meio umas manchinhas, Luca, por causa da geada. Ah, mas isso aí também não, não atrapalha a fruta não, né? Não, não atrapalha não. Aí o senhor ligou o que? É, o... é, tá um registro ali, né, Luca? O registro? É, que, que eu equilibro a roda. Aqui, basta essa água para mim lá em cima. É, a, vamos explicar para a turma, tem uma roda d'água aqui, que o senhor não, não gasta energia para mandar água. Não, não tem não. Casa. Aqui, a água manda água para mim. É, né? Então, do posto de peixe, sai a água ali, que vai na roda que eu montei. Uhum. Até a marca da roda é a Rochefer. Rochefer, vamos é. chegar lá pra ver. Ô, Luco, não dá dor de cabeça, não Manda dá. Manda água pra vocês lá 24 horas. 24 horas. Ô, Luco, e se eu quiser mais água, eu ponho ela rodar mais rápido ainda. <risos> Tem jeito. Tem jeito. Mas, mas não. Pra mim, dizer que tá aqui sobrando água. E não tá... Ser, né? E não tá... É uma água natural, não tá em custo nenhum, Luco. Ah, então. É uma coisa fora do sério. Isso aí, ó. É um trem bom, né? Essa bomba aí foi bem inventada. É um investimento bom demais, né? Ô, Lu, você faz até um posto de peixe. Com essa aqui, ó. Meu pai tinha. Meu pai criou tilapa desse tamanho através da roda d'água. Tilapa boa. Aham. Uhum. É um investimento bom pra todo mundo fazer, né? Não, isso é... Ô, oh, pra mim, eu, eu vou montar outra nova esses dias aí. E vou mostrar pro povo. Como que senta a roda d'água, como que ela funciona. Passo a passo. Passo a passo. vendo, ó, ó, aqui tem a beterraba, ó. Nossa, olha aqui como tá bonito, gente. É. Aqui, Luca, olha aqui, beleza. Olha aqui. Vamos arrancar uma? Arranca uma aí. Olha só. Olha o tamanho da bicha. Essa aqui tá o quê? Uns 30 dias, 40 dias? Quer dizer que beterraba é rapidinho? Ah, é abanete que é, né? Ah, vai tá, né? Olha aqui, tá, isso aqui tá pesando quase meio quilo, uma beterraba dessa aqui. Uma batatona dessa aí já dá quase meio quilo. É, olha pra você ver. E então... no canto da cerca aqui, foi plantado o quê? Aqui é a couve-flor, tá vendo aí? Couve-flor. Ó, couve-flor. Aqui tem a cenoura, ó. Tá quase servindo. Você pode ver. Cenoura, assim, a cenoura da roça, assim. Quando você não põe nada, ela fica docinha, né? Não, aqui é só o esterco do gado. É, que beleza. Né? E, e aqui, Luca, ó. Tá vendo? Tem essa qualidade de alface aí, ó. Essa é a americana? A fecha-cabeça. É, né? a fecha-cabeça. Essa aí é a mais gostosa. É, essa né? é e, crocante, né? E tem essa aqui que é a manteiga, né? Ah, essa nós conhecemos lá como lisa. É, e lá tem da arrepiadinha já lá, ó, tá vendo? Ah, tá então lá. aqui você pode ver, Luco, ó. Aqui tem ali, ó, já no porte de, de comer. Uh -huh. Aqui já tem uma aqui, acabou aquela ali, já tem essa aqui chegando. Uh -huh. E lá tem outra mais nova, que é essa. Que é depois dessa. Depois dessa. Aí depois daquela lá, nós já plantou outra aqui, ó. Isso aí, quando o senhor vai na cidade, o senhor já traz uma quantidade. Não, aí eu, mais pra, ou menos. pra manter, né, Luca? De quantas que o senhor traz quando o senhor vai? <risos> eu tava de duas dúzias. 
umas 25, 24. É, 25, 25 mudinho. mudinho. Aí você tá vendo, aqui é, nós plantou, plantou esses dias, ó. Uhum. Olha que beleza. Pra manter, né? E essa que tá um canudão aqui, isso é cebolinha ou é cebola? É, é, essa aqui é, é cebola. De cabeça. Cebola de cabeça. De cabeça. Mas eu tenho cebolinha aqui, que, 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 que dá um metro desse jeito aqui. E como é que faz pra plantar a cebola de cabeça? Ela tem algum segredo? Não, aqui pra nós não tem, não. Mas é plantado de, de mudinha? É plantado de mudinha. Aí vende na agropecuária também. É, vende. Aí nós compra na cidade, ela vem umas 20 mudinhas. Sabe, tipo de uma, de uma torcinha assim, naquela torcinha, nós não plantamos ela daquele jeito não. Chega aqui, nós multiplica ela, nós Arranca. raleia ela e planta uma, uma por só. uma. Até, aí... até vem cá pra você ver. Ah, mas aí nós estamos falando de cebolinha. Da cebolinha. E da cebola de cabeça. Da, não, nós estamos falando de cebola de cabeça. Da de cabeça? Da de ela cabeça. vem umas 20? Na, na, vem. Na cada mudinha? Vem. vem. Então quer dizer que rende demais. Ué. É, porque aí a gente compra o quê? Uma, du uma dúzia aí? Ou 10 mudinhas, ela vai multiplicar ali. Né? Aí nós raleia ele, pronto, não, que jeito. Ela tá lá. bonita, ela tá grandona, né? A igual da beterraba. Essa aí já tá no porte de comer, né, Lu? Uh -huh. Igual nós mostrou. Ali já tem, ó. Ah, já tem outra começando a formar. Olha lá, remessa, tá vendo? O senhor já fez as contas, o quanto que. Vamos supor, o quanto que a terra pro senhor aqui ela multiplica? Porque o senhor vai lá, o senhor gasta. Vamos supor que o senhor gastou uns 8 reais com muda e esses 8 reais vira quantos quilos será de beterraba, por exemplo, né? Uai, Luca, e eu não tenho base, não. Mas o senhor pagou na, na eu, faixa eu, de eu, quanto eu, a mudinha do beterraba? Eu, eu, eu pago 20 centavos cada mudinha. 20 centavos. É, e a de alface também? De todas o senhor compra normalmente é umas duas dúzias. Uh -huh. Então vamos supor que cada uma vira umas 300 gramas, né? Vira. Então... Não, a, multipl a multiplicação é... é... muito grande, né? É, é 100%. É, porque é assim. deve dar um, um, uma economia muito boa, né? No final do mês, não precisar de estar tá comprando, né? Mas não, aqui eu vou falar para você, Lu. É, o que é que eu compro aqui? O arroz, açúcar. Mas eu ainda quero plantar o arroz. Você tem vontade ainda, tem um arroz próprio seu aqui. É. O feijão eu planto na, na lavoura de café... Né? que aí você já vai cuidar da lavoura. Esse sítio meu aqui, Luca, é meio alqueiro. Então, esse aqui é para me morar e, e plantar as coisinhas. Os alimentos mais... seus. É, os alimentos. Aqui é mais para morar. E aqui tem mais para cá. Aqui vem cá, vou mostrar a cebola de cabeça para você ver. Deixa eu mostrar aquele, aquele repolho ali também. Ó. Olha que lindo. Aqui já está passando no ponto, já, Luca. Esse aí, aí depois que ele passa... Não, isso aqui eu dou para galinha. Ah, volta pra, pra, pra alimentação é, das crianças. Isso aí eu dou pra galinha. Tá vendo aí, ó? ó essa aqui já tá, tá no ponto de comer ela. Antes quer, dela. Quer dizer que até pros peixes pode dar isso aí, se picar pode, e lá, né? Pode. Olha lá, lá tem mais, ó. É. Só que aqui, às vezes, vem alguém pra sear aqui em casa, aí é. leva. Aí você dá de presente pra pessoa. É, porque o repolho é uma coisa que consome um pouco, né, Lu? É. Não Rep... dá pra comer todo dia. Não né? dá, não dá. E aqui, ó, eu plantei os pezinhos já de tomate, tá vendo? Ah, ali. Lá já tem tomate produzindo, que não vai chegar lá, ó. Aí no meio ali. É, tá aqui, ó. Lá não vai chegar, ali já tem tomate Esse produzindo. Tomate. E eu vou mostrar aqui a cebola de cabeça pra você ver, que já tá subindo também. Aí, Luco, ó. Esse aqui é o brócolis. É o brócolis. Esse é aquele ramoso. Isso. Aí. Vai arrancando aí, ele vai produzindo. Aí, tá no ponto de, né, de comer, né, Luco? Aí, ó, nós já plantou mais tomate aí, tá vendo? Esse aí já tá mais... Vai subir na cerca. Vai subir na cerca. Olha lá, Luca, eu plantei lá, naque... no... lá naquele negócio lá, ó. É daqueles tomatinhos cerejinha, tá vendo? Eu não sei se vai dar pra turma ver. Não, depois nós, ver. Ali, não, depois nós pega lá. Esse balde azul ali. É. Aí ele vai cair e vai dar, dar espindurado. Espindurado. Vai ficar bonito, hein? Vai. Eu fiz pra isso. Ô, Luca, ó, ó a cebolinha. Cebola de, de cabeça. Eu vou, eu vou arrancar uma aqui, já tá quase fervindo. Olha só. Hum. E aí, depois que arranca ela, eu vejo que no, no, a gente compra no mercado, né? Hum. Ela é bem fechadinha aqui, aí tem que deixar secar? Como é que é? Ou é porque não tava na hora ainda direitinho? Olha, não, esse, essa aqui não tá na hora ainda. Ah, ela tá um pouquinho... É, você tá vendo chegando. que aqui ela... Ela, ela, ela vai afinar aí. Ela vai afinar, ela vai murchar. Ah. Ela murcha e cresce um pouquinho mais aqui. É, ainda. é, ela não tá no ponto ainda, mas... Mas pode comer. Mas nós né, vai usando. Aham. Uhum. 
Como é que vai usando? E a gente aproveita até esse talo branco aqui dela, ó. Tá vendo, ó? Uhum. Tá aqui dentro, ó. É saboroso, é a cebola ah, mesmo. Você tem, tem dó. Você pique ele bem miudinho. Uhum. Esse talão grosso aqui, ó. Aí, ó. Tem Foi. gente que aproveita até isso aqui, né? A folha. Isso aí o senhor acaba dando pras galinhas. É, você vai pras galinhas. Tem algumas verduras que não é bom dar pra galinha, né, o Zodir? Alfaces, ah, fala. Que isso dá qual demais. alface não, não é bom, não, né? Fala que ele solta o intestino dela, é. né? Ô, ô Luca, olha o tamanho dessa rama aqui. Olha o tamanho do senhor. Olha, é, olha, se pegar dele Quanto lá de é baixo. Que o um metro e sessenta. Rapaz, mas ela tá sadia, hein? Aí. E aí ela solta esse pendão aí, o que, que acontece com isso? Ô, ô Luca, isso aqui eu, eu já aproveitei essas coisas aqui, ó. Ah. Isso aqui é a semente. Ah. E ela cai aí e sai a mudinha. Nossa, desculpa. Então quer dizer que aí a semente, aonde cai, ela nasce. Ela nasce. Ela nasce. Eu já cheguei a aproveitar o que cai aqui no chão. Ah. Igual que o ormeirão, tá vendo, Luca? Uh -huh. E eu não planto ormeirão. Esse aí nasce sozinho. É. Não, ele dá a semente, né? Uh -huh. Aí os passarinhos vêm, alimenta, derruba, cai aí, sai as mudas. Você pode ver que tem mais muda pra cá ali no chão ali, ó. Foi isso, Tem mais Meu muda. Deus. Então eu não 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 as alfaces que o senhor tinha falado, né? Essa aqui é a serraia, Luca, ó. Serraia. Olha que bonito. Serraia é uma verdura que os antigos comiam bastante. É. Eles comiam ela com... Era mistura quando ia pra, pra lavoura, não é? É, um negócio assim? a, a, tem muitos que vai pra lavoura de café, apanhar café e... Encontra um pé Encontra isso aí e mete o pau, come. É, né? Aqui tem tá um pezinho de tomate, ó, saindo, ó, você tá vendo? Aham. Uhum. Aí nós... Mais ó. beterraba. Ó, mais, mais beterraba, mais o alface aqui, ó. Olha lá, Luco, ó. A cebola de cabeça já tá dando pra nós de... É, Colher ela uhum. e usando. E lá nós já plantou outro capão dela, ó. Ah, é assim que ela vem? É. Lá tá vendo? Viu, ué. Ela mudinha, vem, mas vem bem mais menorzinho. O senhor planta ela... Quantos centímetros de distância uma da outra? Não, isso aí pode ser um par, 20 um centímetros. 20 centímetros. Não precisa ser muita coisa, nada. Agora isso aqui é o alho, ó. Oi, até o alho vocês têm. É o alho é, de cabeça, ó. Que nem planta, ó. Vixe, deve dar bastante alho aí, porque cada um vai virar uma cabeça. Vira. O senhor planta é o grão do alho, a semente? É, o dente. Ou o senhor compra mudo também? Não, é o dente. De jeito que eu compro é no dente, mercado, né? aqui que tem os dentes mais miúdos, tem que ser aqui os dentes mais miúdos. E eu planto. Eu plantei sexta-feira santa esse Porque aqui, se for o... o aqui o... dentro tá um grandão, não presta. Ó. Oh. Tem que ser o, aquele dentinho pequenininho. Os dentinhos que mais difícil de cascar até. É isso. Então reaproveita é aí. É aquele né? que é o bom pra plantar. E o senhor falou que na, o dia que o senhor plantou, na, na, como é que é? Na, na sexta-feira santa. Sexta-feira santa. Sexta-feira da paixão. E aí tem um... E tá quase chegando no, no ponto de colher. Parece que tem uma turma que planta também no dia de... É, ou é nesse dia mesmo que a turma fala que é bom plantar? Ué, aqui, aqui nós planta nessa época? Na sexta-feira santa. Sexta-feira santa. É isso aí, ó. Ô, Luca. Ali pra cima aqui, tá... Aqui tem tá um pimentão, ó. O alho, ele é 120 dias? Ou é... Ah, vai ser por aí, né, Luca? Mais ou menos 120 dias, né? Uhum. Aí que louco, ó. Esse é do vermelho. É, do vermelho. Ah, você pode ver, olha que, olha que beleza. Tá carregadinho. Ó, ó. Tá lindo, né? E um pezinho dá bastante. Olha, né? tá doido. Olha aqui pra você ver. Penca. Não dá conta de consumir isso tudo, não. Não dá, não. Agora, olha aqui, Luca. Tomate. Isso aqui é poeira, né? Não é, não é foliar, não, ó. Não sei se você coloca na boca do jeito que tá aqui, ó. Fica até doce. Mais ali saindo. Olha, ó. Tomate, eles falam que é danado pra dar veneno. Pra dar veneno, não, pra dar doença. Aqui não tem... Porque não é uma cultura só, né? Porque quando é uma mas cultura aqui... só, eles atacam né, a doença. É, então, mas aqui eu não faço foliar nenhum, ó. Não precisa. Aqui não. Tá vendo? Uhum. Por isso que dá até mais miúdo um pouquinho. Mas... Mas dá bonito. É sadia. Sadio demais. E aqui é as couve. Aí é a couve, que é o gengibre, né? Perguntou, ó. Uhum. Pimenta, dedo, dedo de moça, que eles falam, né? Nossa, mas é muita coisa, hein, que tem, né? É. Aqui, hein, Luco, ó. Alfa vaca. Essa é pra remédio. Essa aqui é fazer o chá, chá comer né? com broa. Ah, é chá de alfa vaca, né, que eles falam. Olha o cheiro, mas ficou mais bom. 
Aqui tinha muito quiabo, ó, tá vendo? Uhum. Só que aí eu podei ele. Rapaz, eu tô olhando aqui, era o pé de tomatinho. Essa aí já venceu, né, Lu? Seu tapera. É o cerejinha, né? Nunca mais ele para de dar agora, né? Porque agora vai ficar nascendo direto esse modinho aqui, não vai? É. Aí, ó. Aqui também você mostra mostrar pro pessoal, ó. Você vai manter agora em cima, né? É, eu vou manter aqui. Porque agora, agora ele vai... Ele vai... Ele vai cair ele vai, ele vai cair pra baixo. Aí ele vai dar desse jeito aqui pro pau baixo. Vai ficar bonito, bonito né, Lu? Vai ficar lindo. Eu tô... Esse tomate aqui é uma delícia de comer também. É o cerejinho. Olha o tanto, gente. Deu. Ô, Lucas. Vocês não deu quanto de comer, não? Não, deu não. E o tanto de passarinho come, Lucas? Ah, é um alimento pra eles, né? É. Ô, Lucas, aqui é os pés de tomate, já que nós plantou, ó. Esse é o do grande? Esse é do grande. Esse é o de moranga. Moranga? Tá, eles dão assim, ó, um chatão. Ah, um bem grandão. É, um bem grandão. Aqui, Lucas, ó, tem o pé de abacaxi, ó. Todo dia o senhor irriga nessa, nessa É, nós jogamos uma aguinha. Tá vendo aí? Uhum. Aí tem um pezinho de limão que nós tá zelando dele. Que tem o outro lá, o outro já tá velho. Se ele morrer, já tem esse aqui, né? Tem um. Só que, só que esse aqui é geado, andou morelando nele, ó. Uhum. Aí niquila a planta, né, Luca? Deixa Atrasa eu... a planta. Entendi. E esse aqui que tá no chão? Esse aqui é esterco? Esse aqui é a paia de café, ó. Esse aqui é o esterco do gado, ó. Essa paia o senhor joga na horta. É. E eu dou, eu dou um batidão no esterco. Esse é o esterco do gado, ó. Uhum. Pitaia. A, aqui é as pitaias que nós plantamos nos pés dos, dos morão aí, ó. Olha como tá bonito. Aqui é o pé de uva e eu podei ele agora na nova de agosto, Luca, ó. Ah, tem que fazer essa poda. Tem que fazer essa poda, porque agora é, é começa a brotar, né? Entendi. Estão vendo? Ela... Parece que tá seco. Mas é, não parece que tá, tá seco, mas ela, ela tá verdinho. Aqui, ó, a geada andou sapecando a mangueira, Luca. Olha, mas já tá produzindo? Já não, tá produzindo. Aquelas enxertadas. É. Qualidade que é essa manga, será, hein? Isso aqui é o coração de boi. Ah, aquela grandona? É o coração de boi. Que beleza, hein? Estão vendo? Só que a geada andou judiando dela, ó. Mas é. tá bom, né, Luca? É isso aí. Começando a brotar. Ô, Luca, a, aqui é a... Cidra. Cidra. Já tá dando flor aí aqui pra você ver, ó. E essa outra também? É. Vocês gostam de fazer um doce, né? É. Essa aqui eu, eu faço um foliar nela. Porque a, a, a abelha europoá, Luca, tá acabando com essa. Hum. Tá vendo? Não dá paz, né? Elas derrubam a florzinha, Não. Né? Olha lá, olha lá. Aonde, aonde vai sair a... o fruto, ela come lá, ó. Aí mata, ó. Mata. Ali tem mandioca. Aqui tem as mandiocas que nós planta lá, ó. Você uhum. pode ver, ó. Depois nós vamos mostrar as flores. Aqui é o pé de pera. Tá vendo? Ah, é aquela pera lá do seu... Do seu codorna. Codorna? É. Aí eu trouxe o gainho. Desde aquela vez? É. Olha aí, tá verdinha a folhinha dela, ó. Não, mas ela tava mais bonita, né? A geada andou atrapalhando ela. Quando vai girar assim, se o senhor tivesse protegido, posto alguma coisa por cima... Mas aqui é muita coisa, não vence, né, Lu? Não dá pra proteger, não dá. Né? A, Aqui é o pezinho de pocã, Lu, ó. Olha lá, dando florzinha já, ó. Tá vendo? Tá mesmo, hein? Agora aqui, ó, Lu, é a laranja lima. Ó, 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 aqui. Vixe, você vai precisar... Por isso você pôs um pau mesmo, não vai começar a dar os frutos, hein? Não, mas eles falam que é bom tirar isso aqui nessa flor, né? Ah, pra dar força pra ela. É pra dar força, e eu vou acabar tirando. Então quando a pessoa tiver uma muda dessa aí, ela, ela arranca tudo as suas... É, eu vou, eu, eu vou tirar. Que aí ajuda ela a crescer. Não, é, é, ela não aguenta, né, né Luca? Uhum. Ela não aguenta, é, como se diz assim, alimentar essas flores erradas. É, e ela concentra é, a energia nas folhas, né? Em é, vez de você não fazer fruto, né? É, e ela tá começando a cair já o frutinho, ó. Uhum. Porque ela não tem força. É nova. Né? A, aqui é a mexerica pocão, ó. Olha lá, também tá dando florzinha já, sem assim, base. É que compra a muda já, já é. pra produzir precoce. Né? Aqui, Luca, ó, é o pé de jabuticaba. Tá vendo? Esse tá bonito também, hein? Esse aí, como é que o senhor fez? O senhor, o senhor comprou a muda? Não, que é, é a sementinha mesmo. Semente, plantou? É da buticaba, era daquela grandona. Esquece que demora muito pra dar, né? É. Aqui, Luca, ó, a geada acabou com ele. Já viu falar? Coieté. Coité. 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 O senhor chama de coité? É. Ele dá uma, a árvore dá aquelas... 
Pelotão. Cabaço. É. Aqui é aquela cana 27, ó. De usina? É, é pra nós fazer uma guarapa aí, né? Uhum. Um par de cana. Lá tem a man manga rosa, ó. Ali cresceu um coqueiro chique, hein? Deitado pro lado, olha que interessante. E levantou, né, Lucas? Ele levantou. Aqui tem a mexerica da Cheirozinho, ó. Enredeira? É. Aí é o bacateiro, né, Lucas? Esse é o bacatão daqui grandão. Ó. Essa é a enredeira. É. Ali tem o pé de maracujá, lá, ó. Ó, subiu na árvore. É, aí eu deixei subir na árvore. Pois cata no chão os frutos, né? É. E aquele é maracujá azedo? É, é, o, o é, o é o do doce, pode fazer suco. Oh. Não, de fazer suco não é o azedo? Aquele é amarelo? Não, é o um amarelinho que dá assim, ó. Ah, então é o azedo, né? Aí, Luco, o sítio, igual eu falei para você, eu comecei a arar, ó. Vamos lá, chegando perto. Tá vendo? Só que é, aí deu muito terrão e eu parei. Senão depois não tem jeito da gente nem passar a grade aí, né? Ah. Estão vendo aí, ó? Então, por isso tem que esperar a época das águas, pra terra ficar mais fofa, né? É, aqui, ó, igual eu comecei a arar seco desse jeito, Luca, aí dá esse pelotão aqui, ó. Aí, tá na terra molhada, o, o, o arado joga ela assim, já cai desfarinhadinho. Aí eu tô esperando chover, uma época dessa aqui já era pra estar tá preparadinha a terra aí, ó. Era pra, já era pra... Setembro o pessoal já começa, né? Não, dia 20, setembro, se, né? dia 20 de setembro já tinha meio planta, plantado aí. Olha. Aí aqui que a geada fica as bananeiras, ó. Marelou, ó. Marelou tudo. Slapi aqui eu trouxe a muda lá de... De, 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 de... Como é que fala? Monte Santo de Minas. Ele não dá ferpa, Slapi aí, ó. Ele é bom pra criação. Ele é bom. E bom pra quem mexe com ele. Uhum. Ah, e... não machuca. É, não machuca, não, dá, não finca aquela ferpa, né, Lucas? Que nós chegou aqui na represa agora. É, aí, aí, é o que pocinho. Tem o, o peixinho pro gato. É, até o peixinho pro gato. Tilápia, só tilápia. Não, eu coloquei o lambari aí, o prata. Lambari também. Coloquei o lambari prata aí. E aí o lambari, ele tem uma utilidade? Uai. Ou é porque vocês gostam de comer mesmo? Não, o lambari é até mais fácil de pegar ele aí, né? Ah, Você tá. coloca a minhoca no anzol e... Pega ele rapidinho. Pega ele rapidinho. Ele deve comer também os fiotinhos da, da tilápia ou não? Será que não? Ah, lambari não. Não come não, né? A lambari é mais pra aquilera. Esse aqui é um pé de amora, Luco, ó. Sabe que as amoras, ela dá do tamanho do dedo, dona. assim, ó. Sim. Aí o pôr dela também, ó. Começando a brotar, ó. Tem uma época certa pra fazer a poda das plantas, senhor meu Deus? Na nova de agosto. Nova de agosto? É. Figo. Sabe esses lá, pé de figo? Eu, eu tosar ela na, nessa nova de agosto é bom. Mas se o povo, se o povo quiser pod podar ela e não tiver em agosto mais igual agora, vai ter que esperar o ano que vem ou pode na nova? É melhor, nova? né? É melhor. Eu Porque senão não é. dá figo nenhum. Você pode dar ela nessa nova de agosto, ela dá quatro, cinco figos carreadinho na ponta da dos Beleza, gais. hein? Isso aí pode se aplicar para qualquer planta. Pode, né? Pode. É igual a lavoura de café. O rapaz vai esqueletar para mim é, segunda-feira. Por causa é, é nova, né? Uhum. A lavoura de café ela tá na época da manutenção dela agora. É, renovar ela, né? Aí, ah, igual eu falei, Lucas. Aqui tá, tá fechado as galinhas. Uhum. Tá vendo ali? Tô. Aí deixa as fechadas à noite, noite toda. É, agora de manhã a gente sorte ela. Sorte ela vai virar um alvoroço agora. Uhum. Vou mostrar aqui. Tá, primeiro, primeiro eu vou dar um pão traço pra elas aí. Ah, ela já sai e já vai direto pro coxo. É o fubá. Esse fubá, o milho é produzido aqui, Valdeir. Tudo produzido aqui. O senhor planta uma média de quantos quilos aqui na roça, senhor? O planto cabe 20 quilos aí. E ah, o rendimento que esses 20 quilos dá? Ô, louco, eu plantei o ano passado aqui. É esse milho que eu estou usando aqui. Plantei 20 quilos, deu 100 sacos. 
60 quilos. Nossa, o senhor gasta quantos sacos por ano? Eu deixei 50 para mim. Deixei 50 para mim e vim de 50. Mas gasta 50? Ah, tem um resto aí ainda, né? Não, porque o milho a gente tem que ter em casa, né, Lu? Mas o senhor gasta 50 sacos no ano? Ah, vai ser a conta de chegar o outro. Porque por mês vai dar o quê? Uns 3, 4 sacos? Gasta bastante. Mês. Gasta. Porque aí tem o porco, né? Ah, entendi. O porco é o que consome mais, né? É. Eu tinha aqui... Eu tinha 30 frangos aqui, Lu. Eu tinha na base 30 frangos aqui, aí eu bati um tanto. Bateu os machos. Aham. Uhum. Olha o Bitela aí. Agora elas comem, mais tarde elas botam. É, aí a água natural, ó, Luca. Fechar a aguinha correndo pra elas. É, diretão lá, ó. Aí não precisa trocar, né? <risos> ó. Esse galo aqui do senhor é engraçado, que ele hum. canta toinha, né? Canta. E a raça das galinhas, como é que chama? É... é caipirão, né? Caipirão. É. Mas tem uns que chamam elas de ródia também, não tem? Ou não é ródia essa não? Olha, cada um fala uma coisa, né, Luca? Como é que é? Aqui é um galo também. Esse aí é um frangão que eu deixei. Aham. Uhum. Pra substituir ele. É, é. E tem só ele. Porque que aí tinha sete frangos desse aí, Lu. Macho. Aí eu já tá Macho. Aí eu já tava indo igual esse aí, ó. Já, ele já tá querendo virar a galo. Aí ele já tá cruzando com as galinhas. Você pensou, oito galos aí junto com essas galinhas? Tava acabando com elas. Despenando elas a tudo. E o, no caso, elas comer esse trato aí, hum. elas só o milho, elas engordam mesmo? Aí engorda? Porque diz que se der muito daquele outro trato lá, elas morrem fatadas. Não, não, se você pôr ração, Luca, aí elas, a... acho que nem botar não bota. Dá muita banha. É, né? Do jeito que tá aí, elas mantêm a saúde dela, né? Uma galinhona dessa aí tá dando uma média de quantos, quantos quilos na hora que você abate ela? A galinha dessa aí, ela vai dar uns 2,5. 2,5 kg. 2,5 kg, 3. Que beleza, hein? É. É isso aí. Falar pro pessoal que quem quiser conhecer um pouco do trabalho que o senhor faz aqui, que o senhor não é só sitiante, nem produtor de café, o senhor também é produtor de conteúdo, né? Criador de conteúdo. É, né? até o canal aí. Canal Vida Boa na Roça. Vida Boa na Roça com o Rodeir. É, aí é o senhor e a dona Thelma, sua esposa. Eu, eu mostro tudo. Mostro o, tudo no dia a dia. O, vi, o vídeo aqui. meu, como se te disse, é, é meio surtido. Uhum. É misto. Esse... Vê se vocês também saem de vez em quando, mostra algum vizinho aí, é, algum, eu, 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 conta eu, algum caos aí, né? Eu saio gravando também um, pra fora, mas é pouco, sempre uhum. eu gravo aqui. O senhor mostra é, aqui o dia a dia, a experiência do senhor. Cara. É, é, o, é o dia a dia, é, nós fazendo uns almoços, umas carnes no disco, furtando uns peixes. É, eu mexo muito com nascente, uhum, né? Também. Só agora que eu rompi o tendão do braço, você precisa fazer um sujeito, eu parei. Mas eu tenho umas nascentes bonitas, eu mostro aí. É, né? O oio, oio d'água. Oio d'água. Aí quem quiser ver esses oi d'água, essas nascentes, quem nunca viu, só ir lá no canal Vida Boa na Roça com o Vodeir. É, e vai ter o, o vídeo aí, se vocês ainda não viram, gente, vai ter o vídeo aí da matança de porco aqui no sítio do Vodeir. Tem. Ele fez linguiça, ele fez chouriço, carne de lata e se secou ali as... Defumou. Defumou a, a, a panceta ali em cima do fogão de lenha. Vai ficar bom, hein, Lu? Vai ficar bom. Então, o porco é aquele ali, aquele que eu vou mostrar para vocês aí no vídeo, é esse que eu vou mostrar para vocês no vídeo, é esse porcão aí. É um porcão que deu uns 140 quilos. Uns 140 né? quilos. Mas não pesou tá, não, mas eu já tenho... É duroc, né? É, ele, ele é... Ele é duroc e caipirão, né? Caipirão. É isso aí. Ajeitado. Se vocês tiverem gostado do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fui! Ei, Dá um é presente aí, Lu. Isso é para mim? Com meus, meus ovinhos das, das galinhas suas? Obrigado, senhor. Muito obrigado, senhor.